greet you all in the highly exalted wonderful precious name of our lord and savior jesus christ mana prabhuvu rakshakudaina yesu christ vaari atinadanga ichinchabadina prashasthamaina adbhutha naamallo meekandariki shubhamu teliyestunna welcome to the book of romans samil grasana patrika ko swagatham turn the bibles to romans chapter 2 and verse 12 romil grasana patrika rendu adhyayamu 12 avachana all who sin apart from the law will also perish apart from the law and all who sin under the law will be judged by the law dharma shastram leka paapam chesina varandaru dharma shastram lekaye nasinchadaru dharma shastram kaligina vare paapam chesina varandaru dharma shastra anusaranga teerpu pondudaru in other words what the lord is trying to tell here is the greater the revelation the greater the exposure of god the more accountable you are vere matlo prabhu em cheptu ostunnadante ఎంతగా అయితే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను నువ్వు తెలుసుకుంటావో ఎంతగా అయితే దేవుని గురించి విశుద్ధమైన జ్ఞానాన్ని నువ్వు సంపాదించుకుంటావో అంతగా నువ్వు బాధ్యుడువుగా లెక్క చెప్పవలసిన వాడవుగా ఉంటావు బట్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జామ్షన్ హియర్ ఇక్కడ ఎవరికి మినహాయింపు అనేది లేదు జస్ట్ బికాస్ యు డోంట్ నో సంథింగ్ అండ్ యు దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జామ్షన్ లేదు నీకు పలానాది తెలియలేదు కనుక నిన్ను మినహాయిస్తున్నాను అన్నది ఎక్కడ లేదు సపోజ్ యు యు uh you know cross certain law of the land and you say i don't know this law that is not an excuse you are not exempt because you don't know the law nikadedo aandani neeti lekapothe a yokka niyamam niki teliyaledu anna kaaranannu batti sarle inni vadileddam ani evaru chepparu it is your responsibility to know the law niku na baadhyata endante dani gurchina avagahana nu kaligi undali that's about the civil laws adi bhautikanga manakunde niyamalu gurinchi so in the, when you come to the scriptures god gives every one of us certain extent of revelation lekana ansaranga manam vachinatlaite prathi variki devudu edo oka pratyekshatana anugrahistune untadu he he reveals himself in different ways tanu tanu palana palana variki vari vari vidhanallo prabhu tanu tanu pratyekshaparuchukuntadu we are held accountable for two of these things veetlo unna rendu vishayalaki manam baadhyuluga inchabadutunna first thing we are held responsible for that revelation which he has given and you have rejected మొట్టమొదటిగా ఏ ప్రత్యక్షనైతే ప్రత్యక్షతనైతే దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడో దేనినైతే నువ్వు తృణీకరిస్తూ వచ్చావో దాని గుర్చిన లెక్క అప్పచెప్పవలసిందిగా ప్రభు కోరతాడు దట్స్ వాట్ వి సీ ఇన్ రోమన్ చాప్టర్ వన్ రోమా మొదటి అధ్యయనంలో అదే మనకు కనబడుతుంది దట్ ఇస్ ద క్రియేటెడ్ వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ గాడ్స్ రెవల్యూషన్ గివెన్ టు మ్యాన్ మనుషునికి దేవుడు ఇచ్చిన ఆ ప్రత్యక్షతకి నిదర్శనం ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న సృష్టి అండ్ ఇఫ్ మ్యాన్ రిజెక్ట్స్ దిస్ గివెన్ రెవల్యూషన్ దెన్ హీ కెన్ నెవర్ కమ్ ఇన్ టు ఫర్దర్ రెవల్యూషన్ ఒకవేళ ఆ ప్రత్యక్షతను ప్రత్యక్షతను మనిషి తృణీకరించినట్లయితే ఇంక మీద ఇంకో ప్రత్యక్షత అనేది అతనికి ఇవ్వబడుతుంది ఈవెన్ ఫర్ అ బిలీవర్ వెన్ యూ రిజెక్ట్ అ గివెన్ రెవల్యూషన్ గాడ్ విల్ నాట్ ఫర్దర్ గివ్ అస్ అదర్ రెవల్యూషన్ విశ్వాస పక్షంగా కూడా ఇవ్వబడిన ప్రత్యక్షతను గనక నువ్వు తృణీకరించినట్లయితే ఇక మీద వేరే ప్రత్యక్షత నీకు అనుగ్రహించబడి యోనాని నినివే పట్టణానికి వెళ్ళు అని చెప్పిన సందర్భంలో రెండోసారి ఆయన ప్రత్యక్షతను ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు యోనాకి అని చూస్తే ఆయన నినివే వెళ్ళిన తర్వాతే చెప్పాడు ఇన్ బిట్వీన్ దర్ వాస్ అ స్టార్మ్ ఇన్ బిట్వీన్ హి వాస్ హిస్ నేమ్ ఫెల్ ఇన్ ద లార్డ్స్ అండ్ హి వాస్ థ్రోన్ అవే అ వేల్స్ వన్ వి డోంట్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఎనీవే ఆ మధ్యలో చాలా సంగతులు జరుగుతూ వచ్చాయి అక్కడ తుఫాన్ వచ్చింది పేరు తన పేరు మీద చీటి వచ్చింది తర్వాత చేప గడుపులో ఉన్నాడు ఎక్కడ కూడా దేవుని స్వరం వినపడ గాడ్ డస్ నాట్ త్రో పర్స్ బిఫోర్ పిక్స్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పందు లేదుట మూర్తిని విసిరి వేయడు ఆర్ ఆఫర్ సేక్రెడ్ థింగ్స్ టు డాగ్స్ లేకపోతే కుక్కలైనటువంటి వారికి పవిత్రమైన వాటిని అర్పించడు సో హీ ఆల్వేస్ రివార్డ్స్ ఒబీడియన్స్ టు గివెన్ రెవల్యూషన్ విత్ గ్రేటర్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైనా కూడా ఆయన ఉన్న ప్రత్యక్షతకి విధేయత చూపిన పక్షాన్ని ఇంకా ఎక్కువైన ప్రత్యక్షను అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు ఇఫ్ డానియల్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ద ఫుడ్ దెన్ ఈ గాడ్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గివెన్ ది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ ఒకవేళ దానియల్ పక్షంగా ఆలోచించుకోండి తన తినే ఆహార వస్తువుల విషయంలో నమ్మకస్తుడుగా ఉండకపోయినట్లయితే 
కలలను గూర్చి విశదీకరించే ఆ వరాన్ని దేవుడిచ్చి ఉండేవాడు కాదు కొద్దిగా ఉన్న వాటిలో నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నాడు ఎక్కువైన వాటి ఎందు నమ్మకస్తుడుగా ఉంటాడు రెండో విషయం దేని గురించి దేవుడు లెక్క చెప్పాలని కోరుతాడు విశ్వాస లేని వారికి ఇది మరి ప్రాముఖ్యం ఇఫ్ గాడ్ హాస్ గివెన్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ టు సర్చ్ అవుట్ రెవల్యూషన్ ఒకవేళ దేవుడు ఎక్కడైనా అతని ప్రత్యక్షతను వెతకటానికి అవకాశాన్ని కనుక నీకు ఇచ్చింటే అండ్ యూ డి నాట్ యూజ్ ఇట్ టు నో దట్ రెవల్యూషన్ ఆ ప్రత్యక్షతను ఎరగటానికి తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోకపోతే యూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ నువ్వు దానికి బాధ్యుడుగా ఉంటావు రెండు విషయాల్లో మనం అప్పచెప్పాల్సింది ఏంటంటే అనుగ్రహించబడిన ప్రత్యక్షతకి అవిధేయత చూపిన విషయంలో నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది అవైలబుల్ రెవల్యూషన్ లేకపోతే రెండవదిగా ఉన్న ప్రత్యక్షతను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి లేకపోతే ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహ అనుగ్రహించడానికి ప్రయాసం లేకపోవటం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఫాల్స్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ ది అదర్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ చివరికి క్రైస్తవత్వంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీటిలో ఏదో ఒక దాంట్లో లేకపోతే రెండింటిలోనే తప్పిపోయేవారు చాలా మంది ఇందులో పడిపోతారు అనుగ్రహించబడిన ప్రత్యక్షతకు అవిధేయత గానీ ఆర్ ఆల్రెడీ గాడ్ హెస్ గివెన్ సో మచ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ అండ్ విఆర్ నెగ్లిజెంట్ టు డిగ్ ఇన్ టు డిగ్ డీప్ ఇన్ టు స్క్రిప్చర్స్ లేకపోతే రెండవదిగా ఎంతో గొప్ప ప్రత్యక్షతను లేఖనాల్లో ప్రభు ఇమిర్చించాడు దాన్ని లోతుగా తవ్వి తెలుసు కొనే విషయంలో చూసే నిర్లక్ష్యం హెవెన్ ఓన్లీ విల్ రివీల్ హౌ మచ్ వీఆర్ ఎట్ లాస్ బికాస్ వీ హెవ్ నెగ్లెక్టెడ్ ద గివెన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు తన అనుగ్రహించిన ఆ ప్రత్యక్షతను మనము తృణీకరించాము లేకపోతే నిర్లక్ష్య పెట్టాము అన్న సత్యానికి పరలోకమే నిదర్శనంగా ఉండబోతుంది సో దీస్ పీపుల్ జూస్ దే హ్యావ్ ద గివెన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ అకార్డింగ్ టు స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాలను అనుసరించి యూదులైనటువంటి వారికి దేవుడు అది వరకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత అందుబాటులో ఉండింది అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు జెంటైల్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద రిటర్న్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటిల్ దెన్ అయితే అన్యులైనటువంటి వారి పక్షంగా చూస్తే అప్పటి వరకు రాయబడిన లేఖనాలు లేదా బా వాక్యం వాళ్ళకి అందుబాటులో లేదు సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ జూస్ హ్యాడ్ అ డబుల్ ఫోల్డ్ అకౌంటబిలిటీ బిఫోర్ గాడ్ కాబట్టి వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే యూదులైనటువంటి వారికి రెండంతలుగా లెక్క చెప్పాల్సి రెండంతలుగా బాధ్యులుగా ఉంటూ వచ్చాయి వన్ థింగ్ ఈజ్ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది జనరల్ రెవల్యూషన్ గివెన్ టు ఎవ్రీబడి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ రెవల్యూషన్ గివెన్ టు ది జూస్ ఒకటి ఒక విషయం ఏంటంటే సర్వసాధారణంగా అందరికి అందుబాటులో ఉన్న ఒక ప్రత్యక్షత ఒకటి రెండవదిగా చూస్తే వారి గురించి ప్రత్యేకంగా దేవుడు తను తాను బయలుపరుచుకున్న ప్రత్యక్షతల గురించి రెండు విషయాల్లో వాళ్ళు బాధ్యులుగా ఉంటుంది అకౌంటబిలిటీ కాబట్టి విశ్వాసంగా మనకి కూడా రెండంతల లెక్క చెప్పవలసిన వారం ఉంటున్నాం వీ హ్యావ్ జనరల్ రెవల్యూషన్ సాధారణంగా అందరికి అనుగ్రహించబడిన ప్రత్యక్షత వీ హ్యావ్ గివెన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ లేఖనాల్లో ఇవ్వబడిన ఆ ప్రత్యక్షత వీ హ్యావ్ రెవల్యూషన్ విచ్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు గో అండ్ డిస్కవర్ విచ్ వీ హ్యావ్ నెగ్లెక్టెడ్ ఏదైతే ప్రత్యక్షతని మనము అందులో లోతుగా వెళ్ళి వెతుక్కోవలసిన విషయం ఉండిందో దేన్నైతే మనం నిర్లక్ష్యంగా చూస్తూ వచ్చామో దాని గురించి గాడ్ విల్ ఆస్క్ అస్ అన్ అకౌంట్ వన్ డే ఒకనొక దినాన దేవుడు మన దగ్గర నుంచి లెక్క తీసుకుంటాడు ఆర్ యు వెరీ నెగ్లిజెంట్ అబౌట్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఈ రెండు విషయాలను గూర్చి నీ యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంది నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నావా ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ even one small letter of scripture for them the bible says god is god is going to ask them an account chivariki kanisam bible grandhanlo unna okka aksharam vastu leenatvanti vaari vishayamlo kuda devudu em antunadu lekka teeskuntan antunadu that's what uh, here in verse 12 he says uh, those apart from the law they will be judged apart from the law dharma shastram leka paapam chesina varandaru ధర్మ శాస్త్రము లేకనే వాళ్ళకి తీర్పు హౌ మచ్ గ్రేట్ అవర్ జడ్జ్మెంట్ విల్ బి అట్లా అయితే మన పక్షంగా తీర్పు ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది హౌ మచ్ గ్రేట్ అవర్ లాస్ విల్ బి మన పక్షంగా ఉన్న న్యాయ విధులు ఎంత గొప్పగా కఠినంగా ఉంటాయి హౌ మచ్ గ్రేట్ అవర్ అవర్ డిఫీట్ అవర్ లాస్ అండ్ అవర్ గ్రీఫ్ విల్ బి వెన్ వీ గెట్ టు ద లాడ్ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క మనం మన యొక్క ఓటమి 
మన యొక్క దుఃఖము బాధ ఎంత చెప్పనలవనంతగా ఉంటుంది ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ విల్ మే మే గ్రీవ్ సేయింగ్ లార్డ్ ఐ హావ్ బీన్ డిసబీడియంట్ టు యువర్ గివెన్ రెవల్యూషన్ ఐ హావ్ బీన్ నెగ్లిజెంట్ ఇన్ గెటింగ్ ఫర్ ద రెవల్యూషన్ ప్రతి క్రైస్తవుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిన ప్రభా ఏదైతే ఉన్న ప్రత్యక్షతను ఉంచావో దాని గురించి నేను అవధేయుని అయిపోతూ వచ్చాను ఇంకా మరి ఎక్కువ ప్రత్యక్షతను ఏదైతే నేను పొందుకోవాల్సిందో దాని గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉంటూ వచ్చాను ఒప్పుకోవాల్సిందేషన్ కనీసం ఇప్పటికైనా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభా ఈ రెండు విషయాల్లో నన్ను సరి చేయవా అని అడగాలు that he can give an account in both of these situations apostle ne paul tan kanagrinchabinna pratyekshatana anusarinchi ee rendu vishayallo shreshthamaina reetiga lekka appu cheppinatluga prayasapartu from today just look back all the revelations that he has already given you are you obedient to them ee roju kanisam okka sari venakki tirigi chusukoni ye ye pratyekshalaithe devudu ni kanagristu vachado vatannitiki vidheyudu ga untu vachava mari chesko and are you are you really working with the word of god are you really uh, Uh, working hard uh, uh, like a workmanship who is crafted are you really working with hard with his word tarvata nee kanukrinchipadina devuni yokka vakyanu toti prayasapadi kashtapadutu oka silpi chekkinattu vigrahana chektunatluga alanti nee naipunyata kaligina vadaga prayasapadutunna prachakshit koraku otherwise we have to give a three fold account lekapothe moodantaluga manamu lekka appu cheppavalsina varanga untunna let us pray prarthinchukunna devudu gin tandri జనరల్ రెవల్యూషన్ ఇచ్చావు క్రీస్తులు నిన్ను ప్రత్యక్షపరచుకున్నావు దేవా ఇంకెంతో అందుబాటులో పెట్టావు అన్నిట్లో తప్పిపోయిన వారు క్షమించి బావచ్చే ఏ సుప్రభునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి అవన్నీ